台湾。哦，一百。如果这里预算大概一百四十千左右，你想要买一个比较高一点的车 ，compact SUV 或者是 SUV， 你会选择什么呢？这如果是给我呢，这一辆 Honda HRV， 目前为止马来西亚称霸最强的日本 B segment SUV 吧。这个 HRV 呢，在马来西亚总共有卖四个版本啦，有 S spec 就是所谓的一点五 NA， 有 E spec 跟 V spec 就是我身后面这个一点五的波，但是我身后面这个是一个 V spec 啦。最高配呢就是 RS 版 IMMD 这个所谓的 Hybrid 啦。非常感谢这位车的车。车主 ，K K 来了哟！也非常感谢你让我试驾你的车，而新车不久哦，对，大概才走三千公里左右，两个月，所以拿来上下班的一个家用车这样子，没有改过什么东西啊，没有原装，终于，我其实最喜欢就是试原装车的，然后再去试改装车。<笑>为什么你会选择 Turbo 而不是选择那个 RS I M M D 这样子？我觉得 Turbo 我喜欢感受它的动力啦，之前没有驾过 Turbo 车。哦，我看了很多那些 review 啊，他们讲那个 Hybrid 还好啊，对我来讲，它满足得到我。我们去看看一下这个新款的 H R V 到底是怎么样。Let's go。新车上手还有一颗新车位，但是这个影片还没开始之前的话呢，希望还没订阅的朋友们呢，记得按下订阅。那我更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知啊。这是它的钥匙，它也是有 remote start 的锁，然后再按 home。这个蛮好用的，如果在大热天的时候啊，你要上车之前你把它打开的话呢，会让里面的空调啊先运作。这辆 HRV 总共有四个版本，我就不讲太多关于这些 spec 啊这样子。我们今天就只来讲一个 1.5V Turbo、1.5V 跟 RS 版呢，它会配搭的18寸的轮胎 ，Continental UC6 标准配备哈、哦， 2 5 5五十 R 十八，它有一个单活塞的刹车卡钳在前面，多过一个拳头的高度哈、哦、，SUV 了嘛，防刮材质啊，所以看的比较有 cross 的感觉 ，cross over 哈、哦。这个红色的话对我来说。都是非常的鲜艳，非常的好看。在后面这边的话呢，大概高于一个拳头的位置，也是一样，二五五十 R 十八 Continental UC 六，也是后刹车卡钳的。来到后面这里的话呢，说真的啦，这个外形可能你第一眼看下去觉得不太好看，但是看久了觉得哎蛮好看，蛮耐看的。个人认为比起 Cross 来来更好看。对不起啊 ，Cross 的车子因为是 Turbo 的关系，所以这里贴着 Turbo 啦，还有双出的排气管在下面，可以看得到的。看一下后面。哦，有 see that， 有 see that， 哇，晚上看一定很好看，你看它细节哈、哦，哇，我我爱上了这个灯，说真的。那这个 Power Boot 的话，叫 RS 版才会有，其他都是要用手动的。哦，这里还有一个遮阳板哈、哦，看不到里面的东西，所以它就减少了这个板在这里。里面还可以做倾倒，方便。哦，有 Spare Tire， 也是 Continental UC 六，也是同个尺寸。嗯，这里还可以挂东西。这个高度呢，感觉上哈、哦、有点高。如果当我刚东西上来的时候，好像有一点高哈、哦。上车要 confirm 一下这个 start up 哈，这样子有无钥匙进入，有无钥匙启动呢、啊？放在这边就可以打开。那如果你按这里的话呢，它就是锁门，塞米热没有自动收碟哈。这开门跟关门呢，对我来说比上一代好太多了，比较有质感哈 ，solid 的感觉。To start driving, brake 加 push， OK， 那就可以了 ，confirm 了。先把头灯打开。这个唱机啦，比起 Civic 的话，好像呵呵你知道的 ，Civic 的话很清晰哈、哦。那、啊、这一个的话，就好像还输给 CD 耶，还是可能它贴了一个膜还是怎么样？我感觉到好像防手指纹的感觉，所以就看到有没有这样轻 CD， 哇，看了好轻哦，应该是用的同一个唱机吧？没有错的话，你看它的把灯组合哈、啊，这些都在 CD 跟 Civic 都看过了啦，你听它的声音，来有一个把灯。可以调整你的仪表的亮度。这个冷气啊，如果你觉得冷的话，你可以推向这边，它就会从这个出风口这里出风啊。如果你推向这边，它就会从这里出来。如果你拉向这边，它就所有的都关闭哈、哦。所以我觉得这个设计是蛮特别、蛮特殊，很少在车上可以看得到的。这里还有 traction control off、parking sensor、安全系统、开关、头灯的高低调整。这个方向盘呢，好看，圆圆的，我换一下哈。呵，终于没有 Civic 那种换，哎呀。
，真的，这个这个这个太太不好听了，这个这个比较有气势嘛，对不对？<笑>自动雨刷就没有了，因为这辆车要买了 RS 才会用。这个米豆我也不介绍太多，说真的，那个仪表哈，在 Civic CD 都是相当接近的哈。车主的平均油耗十三点九 km per liter， 刚刚我是看十四的，现在我是带一下变十三，切换一下，我就把它先关闭吧。左边是全液晶仪表盘，右边是一个实体仪表，这里有收纳空间。还有这边也是，这个 Wireless Charge 是不是要选配啊？要再安装三，三千多、啊、都没有，对，还需要再套一个两千多到三千。这边还有一个挡挂哈，这挡挂就少了一个 S 换挡拨片哈。所以你要切换你驾驶模式的话呢，就按这里。还有 Eco、Normal、Sport， 这辆 Sport 的话呢，你就可以用 p a d d l e Shift， 你看 DM1。都破缓降功能，还有这个自动手刹，还有 b r a k e 这些都很常见哈，不能调整。如果你注意到晚上的话，这里会亮一点小小的灯。美诺蒂 Real View Mirror， 这里还可以插一个小小的卡，它选购。方向盘还可以调整上下前后。Ini best 啊 ，best。V spec 啊，车会配上一个六个安全气囊，有电动座椅，包覆性也非常的好。如果要开引擎盖的话，就在这儿，油盖在这儿，所以它就少了 Civic 那一种，少了油盖的吧？灯这里就有啊，这里还有一个小小的空间，可以放 Smart Deck。只有驾驶员这边才有自动上下哈，其他都不是。哇，这个空间好像有一点小哈、哦。最好的地方就是这里可以做了一个防水格，防泥啊、防水都好。就当你关门的时候呢，它就盖在这边。如果没有错的话，在 PJ 三零零八那边有看过这样的设计，延续了上一代的 HRV 哈、哦，没有 d o o handle， 是这边开，所以不要说它没有后门哈，是有的。后面这里还有一个自备架哦 ，Twitter。这个如果没有错的话 ，V Spec 才有的八力喇叭嘛。前面已经调整成我的驾驶座位，我身高一七三，剩下两个拳头，头顶上大概剩下一个拳头，头部空间会比较小哈、哦。我记得上一代会比较大，我是没有顶到头啦。但是如果换出来坐在中间的话呢，哇，我的头啊就要顶到了。可能过一个减速带的话，我的头就要翘到。<笑>所以这辆车我觉得最舒服的话，还是坐四个人是最好的哈。这个中央扶手跟这 C V 还是一样哎，它还是这么低，为什么它不可以坐到这里，这样子停下来呢？所以变成了我的左右手的高度都不对称，然后这个中央扶手我都不舒服呀，我真的不知道为什么。起出风口还有两个 U S B 插槽哈，这个应该是 L E D 灯泡吧，但是它就做了好像 Mazda C X 3 0这样慢慢亮、慢慢暗的那一种，这个灯好看，真的好看。那种声音，的那个声音，哎，这个屏幕哈，我不知道为什么我很少在这个 H R V 上面听到很多人去刷，为什么你放一个电视机在这边？换成当时 Corolla 一推出的时候呢，很多人去吐槽，应该可能看习惯了吧，就少人去吐槽这个。但是换那个角度想了，它会更容易升级咯，这个唱机整个在里面嘛，你要换什么品牌，大致上他们都会容易 plug and play 哈。U S B 插槽 ，U S B 插槽耶，坐在隔壁的人，嚯，这个是一个手机架来的哈、啊、哈。LED signal 灯哈 ，V spec 以上呢，它才会有 sequential signal 灯，序列式的方向灯，很亮，真的很亮，所以在下午的时候呢，都不会看不到。这个 LED 头灯呢，中间这里就是一个高灯哈，但是我没有开高灯，它好看是因为它比较扁了一点哈，所以看了整个车比较帅气，就是因为这样。推出的时候呢，那时候我就想哈，哇，这个设计好像有一点像 m a s t e r 有没有哈？像吗？我是觉得像啊 ，Copy only 哈，注意看包包这里的前脸哦。你会看到这里还在一个 hard beat 心跳的一个设计，最低配的话 s p e c t 是看不到的、哦。如果换成 R S p e c t 这个是红色的，没错的话，比较特别，真的比较特别，全黑的。如果你买了 R S 的话，它是银色的那一种、哦。一点五公升涡轮增压的引擎，代号为 L 十五 C 三，但是很奇怪哦。在 Wikipedia 那边就写是 L 五 C E， 到底是 C 3还是 C E？ 如果你们知道的话呢，可以在下面评论给我知道一下，因为我在马来西亚某一个网边是看到 L 五 B 3啊，所以它跟 Civic 那一副是不一样啦，因为 Civic 那个是 L 五 B 7拥有着182 PS， 还有240牛顿米，但是来到 HRV 这一个的话呢，它是177 PS， 240牛顿米的，配搭这来自 Honda 自家的 CVT 无段变速箱，这个240牛顿米需要在1700转的时候开始来力啊。
试驾吧，看一下到底跟 Toyota Cross 有什么不一样哈。这个驾驶座位已经调整成最低最低了，我个人觉得比较舒服啦，因为可能驾高车的原因啊，所以我要坐的比较低。对，我们去出发。首先第一上手啦，油门反应跟它的 c v d 反应哈、哦，真的是快。跟我每一次试驾 c v i c 或者是我试驾 c d 的时候的说法都是一样的。毕竟呢，这个 c v d 是 Honda 自己加深的，牌子是自己的嘛，所以经过自己来调教的话呢，肯定反应是非常的好哦。如果我很喜欢 Honda 一路来给的这个刹车的反应，就是每一个力道，每一个我给的每一八线，它的力道都是很精准的。所以我个人认为， Honda 早期的这个刹车的是比 t o y 真的好太多哈、哦。这一代的 HRV 比起上一代加起来的时候，它的避震器啊、滤震的是。比较感觉到比较 solid 哈、哦，不会好像上一代这样子，好像空空的整个几车脚啊，感觉到这个车的这个缺隙啊，它的那个车悬挂啊，来的比上一代更扎实。尤其是刚刚我开门关门的时候，我都觉得赞哦，这个门哦，它的这个引擎传进来的声音会比 C V 大，真的，因为我上两个影片吧，是吧？我是私家 C V F E。所以我对 C V F E 的印象还很深刻，到现在有可能啊，我会把 C V F E 呢的这个特征搬过来这边跟它相比一下，为什么？因为它价钱差不多，百四千左右，你可能可以买到一个 C V 的 R S 版，或者是 V Spec， 可能你也可以买到这里那这样的 R S 或者是 V Spec 这样子哈。接下来我们来访问一下车主比较好哈，来，想问一下 Kick， 嗯，你当时买这辆车的时候，你是不是有做已经下播进其他车了的？对，我是下播进其他车了的，只是那边也在等，而且他等的时间我已经超过一年了。其实不不瞒你说，就是 X 五十。这个 HRV 推出的时候，你就直接。下定，他跟你讲是要半年，但是也没有想到，就是两个月就提车了，是吧？对对对，因为我记得大概是五月这样子的时候就下定，下定的时候他讲最快可能也要四个月，可是很快的时候，他大概七月的时候，七月底他就 call 我了，然后讲说，哎，车来了，因为我的 w i t h i n g list 在蛮上面的，所以他就讲说，哎，给得到我要的 spec 的车款。所以我很快不到两个月我就提车了，机缘巧合之下哈、哦，原本不是要买这辆车变成了，哎，这么突然哈、啊、哈，你之前的想要买的车，<笑>那如果你相比 X 五十跟这辆来比哈、哦，你觉得哪一个会可能比较好看？就是外观跟内饰来讲啊，我坐过 X 五十里面的呃不是驾驶座哈、哦，就是副驾驶座的一边，然后我觉得 X 五十的内装就完全不像是国产车了的。然后我会很喜欢它的内装，但是呃，操控引擎来讲，因为我下过这一辆呃 HRV， 我就会觉得它满足得到我的那种驾驶的期待。哇，我过一个弯看看哈、啊，车景是有点小车景啊，因为我们加冠声带的人一下子加一个比较高的，不过还可以啊，感觉到就是很有信心的过这个弯，整个底盘来讲都比上一代扎实了比较多。对我来讲啊，这个价钱是肯定是比 X 5 0来的贵，对吧 ？X 5 0最高可能一个一百一十千左右就可以了。X 5 0的内饰是我的口味啦，因为可能那个挡挂的关系、啊，它挡挂比较高，然后整个这样子很 BMW style 的电子挡挂，而且它的悬浮式的那个屏幕啊这样子。然后我也没有讲 HRV 差，但是 HRV OK 啦，虽然这个是塑料啊。可能因为十八寸的原因啊、哦，我感觉到它的胎噪有点大。看今天的 U C 六百二的时候，开始听到有一点点少少的风声在这里，但是这个噪音是肯定会比上一代 H R B 好的。然后它的这个悬挂跟悬吊的设置，你会觉得，哎，这辆车怎么会好像有一点小性格，会有一点带跳跳啊，帮比帮比一点点的，它不是 X 五十这样直接，哎，好像没有跳啊，什么直接很舒服的去哦。这样子会有一点点的这个小跳，这个 OK 啦。这个我个人认为，我开了这么多车以来，我会比较 prefer， 比较喜欢这一种感觉。OK， 那很，我最近都是有开 Honda Civic 的 RS 版，所以很多人都会拿 Toyota 来比啊，或者是 Mazda 这样子，它少了很多那些功能哈。所以我觉得分析下来哈 ，Honda 死不要给的第一个功能就是三百六十度 camera， 因为同等级竞争对手都会给嘛。可能我们这个高车这么大辆车，我们真的是比较需要这个三百六十度 camera 的。然后第二点就是它没有给 blind spot 的 monitoring， 就是盲点侦测。那我个人认为的话，这个 as a driver 喜欢开车的人呢。
，其实我没有太在意这一点，所以我跟大家说声抱歉。可能我觉得这个没有太过需要哈，因为我喜欢驾车，所以我都是靠自己，我都很少会真的去依赖这一些。哇，那个 X 五十好快哦！差不多这个价钱，你可以买到 Toyota Corolla Cross、哦。所以我加起来的比起 Toyota Corolla Cross 的差别，就在于它的风噪还有胎噪。哦，这辆车很多人说有点小失望，但是呵呵的确是，这是它的一个小小的缺点啊。过一个弯，哦 ，OK， 它的过弯给我觉得感觉 Corolla Cross 的这个过弯比较平顺，这消费也不差，但是就就感觉到今天我在加 Civic 跟 Corolla R D 的分别。可能是拖大的那个 TNGA 会有提升那个操控这样子。呃，你是打九五是吧？这辆车是。你一般上你是打多少钱啊？多少里头就打满？打满缸大概是七十块左右，它大概可以跑四百五到五十 km。不错啊，我看你的这个平均油耗是在十四 km 左右，到十四左右平均啊。但我跑海外，它可以去到十六或十七。到现在啦，你有没有遇上什么小小的问题需要去 claim warranty 啊那些吗？暂时还没有，大致上都 OK。可能我也没有太去测试它的其他功能。为什么会选择一个 SUV 啊？你没有去想要选择一个 sedan、Civic 啊？你看 Civic 很多人喜欢啊。呃， sedan 我驾了十几二十年。一直想说，哎，试下 SUV。这几年毕竟 SUV 也出了很多不同的车款。从 X 五十开始，我就哎去看一下 SUV 的的不同的车款。X 五十是我觉得，哎，我 budget 内我觉得可以 afford 得到的一个车款。但因为毕竟等太久，等了一年之后，我就等这一台 HRV。呃，虽然它的 budget 大概比我来得高一点，但是我觉得。不妨就等等看，就就等到了。不过我扣了 N C D 之后，其实一百三十一我也觉得还还合理的啦，价格。它跟这个 Toyota Cross 的那个价钱相差不远。对于很多那些需要要求动力的人，会去选择这辆车位，噪音会比 Corolla Cross 来的差一点点，空间。肯定不输 Cross， 因为这个 Magic City 的 Honda 对于家用来讲都是蛮实用的。V Spec 跟 R S Spec 它会配上这个 V R S Variable Ratio Steering， 所以它的转向的话呢，会更加灵敏、更加精准哦。这个是在 E Spec 跟 S Spec 得不到的，它会在那些齿轮做一点小功夫啊。这个我就不解释太多，你们可以去 YouTube 去找一下，这个是怎么操作啊。你的转向幅度也不用太大，我很喜欢 Honda 的 Steering 的，一路来就摆那一点点。就可以了。现在我是在驾着 e c o m o d 啦，所以这这辆车都会比较懒散一点，油门要踩得深一点，因为它油嘴喷少了嘛。你有经常用这个省油模式吗？呃，有，我经常用省油模式。如果用省油模式的话，它每里得它就是十四公里以上。但如果我用 normal 的话，它很难去到十四，它顶多就是给得到我十三、十二。啊，这辆车还有一个 ACC 跟车，必须要在这里按一按。OK， 两清的鸟，这个是一个 Lane Keep Assist， 松开手之后，它可能会给一个 Warning 提示跟你说，哎，把手放回来，好神奇哦，很顺呢，它做到很顺啊，虽然我的手一直不敢太过离开这个方向盘，哎，但是它不会给 Warning 哎，它不会，它需要多等。三四分钟，他知道你没有抵抗他之后，他就会给你玻璃。你要用一些 ACC 跟车的话呢，就是在这边 set， 现在已经开了了哈，我 set 在一个双脚是离开这个刹车还有油门啊，它有 stop and go 哈、哦，连刹啊连刹车都可以用是吧？我觉得这个东西不太可靠了，因为连多他这么出名的 safety sense 有没有？头又塌嘞，车主都可以在塞车的时候，他不小心撞到前面的车。哎，现在没有什么车，我真的是试不到什么东西。因为有时候觉得这种这种系统，它会在车多的时候会觉得让你觉得不舒服啊，它是一时踩油一时会刹车这样子。现在跟跟车距离是啊，我我把它调到最远嘛。啊，现在他你看这个这个路线不清楚的时候，他就抓不到了，真的。<笑> OK， 前面有车了，我看他会不会刹车哈。开始松开油门，还没有，那开始了。就是说，我现在是现在一百一十的话，哇，他他他踩刹车刹车嘿，他不会好像像我们人这样慢慢松开油门，然后让他减速，不是我，他就刹车哦。我把跟车距离是设的最远的啦，所以可能会是四个车位嘛。嗯嗯，我先换切换一下车道哈。哎，一踩油了 ，no no no， 前面有车了 ，bro。因为所以他去最远的车来做标准
换车道，他就追追车了。别别别别，兄弟兄弟，前面有车，兄弟兄弟。现在我把它拨到 Sport， 我们来测试一下它的零到一百。哇，这样子经典啊！第三 AD Resort， 现在的日系车、哦，它的这个底盘都没有什么太大的杂音，收力了很多很多。OK， 我不要用 Manual Mode， 我只是 Auto Mode 而已啊。踩完。哦，一百，嗯，你不要当它是 C V 啊，虽然那个动力是感觉到差不多 ，C V D 的迟钝还有它的 Black 的迟钝少很多，真的不会给你觉得哇，我这辆车 no lag 啊，不会，车型会有多啦，但是它不会比 Cross。多 ，cross 的车型就真的，我后面东西一直滑来滑去，前面没有什么感觉的，是反而后面的话，那些东西都在闪啊闪啊这样子。OK， 打一点 line。OK OK， 现在我把 lane keep assist 呢都打开，我看一下，好，它的百万会怎么样？它的刹车刹得很严重哎，真的。我的双手是在这里的、啊，我是靠他啊，大大哥大哥保佑保佑他，你不要乱乱来啊，大哥。<笑>我刚开始用也是很没有安全感，然后过后你有一直在用吗？我我上海位的时候用，因为车停停走走，我觉得很方便。嗯，好像现在这样哈、哦。啊，对。他真的会要久了，他才会响是吗、哦？就是我的手离开了方向盘、啊哦。对对对。喂，这样子。我记得 Civic 它很快诶，大概三十秒里面它就会响，连途大的它也是一样，它会可能会很快就会跟你响。我上次也是很好奇，它怎么知道我没有扶它？后来因为我在想，它应该是自己操控到很顺，它觉得没有阻力。它可能有一个 sensor 在这个方向盘，就是你的这个重量啊，嗯、放在上面。所以 Tesla 也是不可以这样嘛，那上面就放一个苹果，它就有那个重量啊，就可以了、哦。就骗到它了。就骗到它了，但是我真的不敢做这个东西啊，哎 ，bro， 不要不要过线 ，bro， 哦，你看看，它、啊、出来了。它就这种大弯哈，好像 handle 不到嘞，高速应该很 OK。现在其实我们也在高速上面嘛，我觉得很神奇哦，真的很神奇。我因为一般上我都是自己在驾车，我没有靠任何的安全系统这样子。那我们来听一下的音响哈，因为 V spec 的话有八厘喇叭，现在是听 FM 而已啦，所以大概给你们听一下。到现在还没有在想哎、欸，这个功能对你来说会重要吗？我觉得还好啦，因为我可能比较传统的驾驶人，还是会想要自己手放在 steering 上面操控。我有两种情况会这样子：第一，塞车的时候，塞车的时候超过两三分钟，我就觉得很闲，我就要放着一个 l i n k i t 然后开自动驾驶给他自己去跟。第二种就是在 highway 的时候，还是自己驾车会比较爽啊。a l r i g h t 哇！啊，你看这种，呃，有 turbo 车就是动力就随传随到，在 Cara 还会毫无压力，真的，你只需要降一点点的档，补一点点的油，它的这个速度马上提上，太好了，可以拿一点来。哇，真的是在这个卡拉还会很很享受哎，那油门就不用踩得太深，就是你知道我们 A N A 车啦，最高扭力峰只是要大大概四千转它才会来啦。所以在 Car Highway 上面呢，如果我是 NA 车，可能 2.0 公升的，所以我一直要维持在可能三千到四千转的时候呢，才会好开。那么你觉得这辆车都不会去啊？因为基本上我们在这条路是在往山坡上面爬的，比较压力啦哈。然后 Turbo 就是你看，我现他现在知道我在上山，因为 Honda 的 CVT 本来就是调教的比较聪明一点，他明知道我在上山，他会故意的把这个转速呢，把它特地提高一点。所以啊，就让我这个动力呢，会比较随传随到哦。哎，一百一十五过这个弯可以哦，可以哦。
蛮听话。这 U C 六的抓地其实很不错 ，Continental 的 U C 六的 S U V 的胎压啦，其实抓地真的很不错的，可以尝试一下。连 X 五十其实也标准配备嘛，那个 Flagship。面对这辆车的这个时间不久啦，可能在一个不到一个小时，驾驶感受来讲还是很大，可能耐用性啊，或者是保值啊，还是耐多大啦。Cross， 不过讲真的 ，Cross 的内装我不是说很喜欢而已嘞，反正 a r t i s t 的虽然他们两者都很相似嘛，对吧？但是 a r t i s t 的内装感觉到比较比较 premium， 但是在 Cross 上面我看不到啦，这些地方它可能用的料有点不一样，然后它就变成一个传统脚刹，我就觉得哇，整辆车就给我少了一点高级感的感觉。要一个百一百三十多千，你看 HRV 给到电子手刹了，是吧 ？HRV 给我会觉得比较有值得去买啦。爱驾车人的话，肯定会选这个这样子的。这个影片就到这里了。来到这个三角的话呢，你们就知道我 Part Two 的影片要干啥了，就是又要冲上营销了喽。但是我必须要赶快上啊，等下要不然就多车了哈。非常感谢 K， i c k 我们下个影片再见啊，也把引擎关闭。怎么要吃避孕药啊？避免要，避免晕车药。车机，我从来没有用过，超过一百亿来过弯道。啊，是吧？是吧？我一下小紧张一下，不过我想信。哎，可以哦，这样车可以哦，他给到你信心。好嘞。H R V 上山了喂，所以还等什么？赶快订阅，期待我下一集的影片啦！好了，各位，影片就到此结束啦。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 P O V 再见，拜拜。